আমি রাসেল মোশারফ রাসেল এডিটিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে আপনাদের আবারও শুভেচ্ছা আমি আজকে আপনাদের ফটোশপের মাধ্যমে আমি এই ছবিটিকে এডিট করেছি কিন্তু এই ছবিটিতে আগে ছবিটি ছিল এরকম এই ছবিটি কীভাবে এডিট করে আমি এরকম করলাম যদি এটা আপনি শিখতে চান তাহলে আমার এই ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে হবে অল্প একটু দেখলে আপনি কিছুই বুঝবেন না তো চলুন শুরু করা যাক আজকে টুটোরিয়াল তো কাজে যাওয়ার আগে ছোট্ট একটু যদি আপনি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তো প্লিজ আমার চ্যানেলটি এখানে সাবস্ক্রাইব করুন এবং পাশে থাকা বেলা ঘন্টা অবশ্যই অন করে রাখবেন তো চলুন শুরু করা যাক তো বিওয়ার্স আমরা চলে যাব ফটোশপে তো ফটোশপে আমি আগে থেকে ছবিটি ওপেন করে রেখেছি তো প্রথমে আমরা যে কাজটি করবো সেটা হলো আমাদের এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডের উপরে যে ছবিটি আছে সেই ছবিটিকে রিমুভ করতে হবে তো রিমুভ করতে গেলে আপনি কয়েকভাবে করতে পারবেন তো আমি আপনাদেরকে যেভাবে দেখাচ্ছি আপনি সেভাবে করবেন আপনি চলে যাবেন রেকটাঙ্গেল টুলে গিয়ে এখান থেকে সিলেক্ট করবেন এতটুকু অংশ মানে কিছুটা অংশ আপনি সিলেক্ট করবেন সিলেক্ট করার পর শেপ চাপ দিয়ে অ্যাপ সিক্স দেবেন দিয়ে এখানে ফেদার দেবেন ধরেন আর এটাকে চেক মার্ক দিয়ে দেন ওকে দেন কপি করব কপি করে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি দিব ওকে যে ল্যাটটি আমরা করেছি এই ল্যাটটি আমরা শিপ চাপ দিয়ে একদম বাম সাইডে আমরা নিয়ে যাব সেটা একটু বড় করে আপনি এরকম দিয়ে দেবেন এই যে দেখুন এটা বোঝা যাচ্ছে যে এটা আলাদা লাগানো হয়েছে তো আমরা ইরেজার দিয়ে এটাকে আমরা মিক্স করে দেব এই যে অংশটাকে আপনি ডিলিট করে দিন ইরেজার দিয়ে ডিলিট করে দেন ওকে এখন কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না যে এই লেয়ারটা কি মানে ওইটার সাথে ছিল না আলাদা না আমরা এডিট করেছি ওকে যে মূল যে লেয়ারটি আছে সেটিকে আমরা একটি ডুপ্লিকেট লেয়ার তৈরি করে দেবো কন্ট্রোল যে দিলেই আপনার নতুন আরেকটি লেয়ার হয়ে যাবে আর এই লেয়ারটা এভাবে থাকলো ওকে তো এখন আমরা এই যে নিচে যে ওয়ালটি আছে সেই ওয়ালটিকে আমরা করব আবার আপনি এই রেকটাঙ্গেটরে যাবেন গিয়ে এটা এই অংশটাকে সিলেক্ট করবেন আমরা এতটুকু অংশ সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে এই যে লেয়ারটা যে লেয়ারটাতে আপনি কাটবেন এই লেয়ারটা সিলেক্ট করবেন এটাকে কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি দেবেন ওকে দিয়ে এটাকে আমরা এই দিক অংশে নিয়ে যাব নিয়ে এটাকে আমরা এরেজার দিয়ে আমরা মিক্স করে দিব দেখুন ওই ছবিটি কিন্তু যে আউট একটি ছবি ছিল সেটি কিন্তু আউট হয়ে গেছে এখন এই তিনটাকে আমরা একসঙ্গে সিলেক্ট করব শেপ ধরে আপনারা এরকম সিলেক্ট করে নেবেন সিলেক্ট করে কন্ট্রোল ই প্রেস করবেন কন্ট্রোল ই দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সবটা লেয়ার একসঙ্গে হয়ে গেল এখন দেখুন পরিবর্তনটা এই যা এটা হচ্ছে আগেরটা আর এটা হচ্ছে এখন একটা ওকে তো এখন আমরা আমাদের যে ছবিটিতে আমরা এডিট করব সেই ছবিটিকে আমরা সিলেক্ট করব তো এটা তো আমি সিসি দিয়ে করছি তো আপনারা যদি অন্য কোনো বার্সন দিয়ে করেন সেক্ষেত্রে আপনারা প্যান্ট টুল ইউজ করবেন আর সিসিতে অবজেক্ট সিলেকশান টুল আছে সেই অবজেক্ট সিলেকশান টুল সিলেক্ট করে আপনি যখন এরকম ক্লিক করবেন তো দেখবেন যে শুধু ছবিটি আপনার সিলেক্ট হয়েছে ওকে এই যে দেখুন শুধুমাত্র ওর যে ছবিটি আছে সেই ছবিটি সিলেক্ট হয়েছে কমিলেসো টুল দিয়ে আমরা এই অংশটা সিলেক্ট করে নিলাম কারণ আমরা ওয়ালটাকে আমরা তেমন কোনো পরিবর্তন করব না আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডটাকে আমরা রিমুভ করব এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটা আমরা পরিবর্তন করব এখন আমাদের এই অংশটাকে আমরা সিলেক্ট করতে হবে তো আপনি শিপ চাপ দেবেন শিপ ধরে আপনার এরকম সিলেক্ট করে নেবেন তো এই ছবিটাকে আমরা একটি নতুন একটি লেয়ারে পরিণত করবো শিফট এফ সিক্স প্রেস করবেন প্রেস করে এখানে টু দিবেন ফেদার টু দিবেন দিয়ে ওকে কন্ট্রোল জে প্রেস করবেন দেখুন এটি আরও একটি লেয়ার তৈরি হয়েছে আমরা যদি নিচের ব্যাকগ্রাউন্ডটাতে যদি কোনো পরিবর্তন আনি তাহলে আমাদের ছবিতে কোনো পরিবর্তন হবে না তো এখন আমরা চলে যাব আমাদের মূল কাজে তো সেক্ষেত্রে আমাদের একটু নেটের ইন্টারনেটের সাহায্য নিতে হবে তো আমরা চলে যাব গুগল ক্রোমে আপনি এখানে চার্জ দেবেন সিটি ব্যাকগ্রাউন্ড ওকে প্রেস করে এখানে ইমেজ দেবেন যে কোনো একটি ইমেজ আপনি নিতে পারেন আপনার যেটা চয়েস হবে আপনি সেটা নেবেন মানে আপনার ছবির সাথে যেটা মিক্সিং হবে সেটা আপনি নেবেন ধরেন আমি এই ছবিটা আমি নিলাম তো মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করবে করে আপনি সেভ দেবেন তো আপনি লোকেশান দেখিয়ে দেবেন আপনি কোথায় সেভ করবেন ছবিটিকে তো যেখানে আছে সেখানে রাখলাম আমি সেভ দিয়ে দিলাম ওকে তো আমরা এখানে চার্জ দিব ল্যান্স পায়ার তো আমরা এই এটা আমরা নিব এটাকে দাম ক্লিক করবেন ক্লিক করে সেম আগের মতো মাউসের ডান বাটনে ক্লিক করবেন সেভ দেবেন আমরা সেভ দিলাম তো ওকে আমরা ওপেন দিলাম ওপেন দিয়ে আমরা যে ড্রাইভের ছবিটি রেখেছি আমরা সেই ড্রাইভে চলে যাব ওকে আমরা ওপেন করে নিলাম নিয়ে প্রথমে আমরা এই ছবিটিকে ধরবো ছবিটিকে ড্রাগ অ্যান্ড ড্রপ করে একদম টান দিয়ে আপনার ওই ফটোশপে নিয়ে যাবেন তো দেখুন ছবিটি যে আমরা রিমুভ করেছি এই যে দেখুন তো এই ছবিটি এই লেয়ারটা নিচে দিতে হবে ঠিক আছে আমরা এই লেয়ারটা নিচে দেবো দিয়ে এটাকে আমরা বড় করব কন্ট্রোল টি দেবেন কন্ট্রোল টি দিয়ে আপনি যখন টান দেবেন তখন একদম বড় হয়ে যাবে আর একটু বড় করে দেন তো আমি এরকম রাখলাম ওকে দিয়ে আমরা এন্টার প্রেস করে দিলাম তারপর এই ছবিটিকে
তো এটার মোড চেঞ্জ করতে হবে এখান থেকে আমরা স্ক্রিনে আপনি ক্লিক করবেন দেখুন স্ক্রিনে ক্লিক করার পর সরাসরি এটা স্ক্রিনের মতো হয়ে গেছে এটাকে বড় করব ওকে এটা একদম মানে এমনভাবে দেবেন মনে হচ্ছে যে সূর্যের আলোটা মানে আরও আলোকিত হলো সবগুলি লেয়ারকে একসঙ্গে আমরা সিলেক্ট করব সিলেক্ট করি এখন এই যে তিনটি লেয়ার করেছি তিনটি লেয়ারকে একসঙ্গে আমরা সিলেক্ট করবো করে আমরা কন্ট্রোল ই দিয়ে একসঙ্গে মিক্সড করে দেব এখন আমি আপনাদের একটু পরিবর্তন দেখাই আগেরটা আর পরেরটা এটা হচ্ছে আগের আর এটা হচ্ছে এখন ঠিক আছে তো এখন আমরা কালার ম্যাচিং করব তো কালার ম্যাচিং করতে গেলে আপনি চলে যাবেন ফিল্টার মেরুতে তো কালার ম্যাচিং করতে গেলে আপনি চলে যাবেন ফিল্টার মেরুতে এটা একটু ভালো করে লক্ষ্য করুন ফিল্টার মেরুতে চলে যাবেন যে এখান থেকে দেখেন লেখা রয়েছে ক্যামেরা রো ফিল্টার ক্যামেরা রো ফিল্টার এখানে আপনি ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর নতুন আরেকটি অপশান ওপেন হবে তো বিওয়ার্স দেখুন এই ছবিটাকে আমরা কালার ম্যাচিং করব তো এখানে আসলে অনেক বিষয় আছে তো আমি এখানে করছি আপনারা আমার সাথে থাকুন আপনারা দেখুন আমি কীভাবে কীভাবে কালারগুলি চেঞ্জ করছি আর এখানে বিষয় হচ্ছে এক একটা ছবির ক্ষেত্রে এইখানে কালারগুলি আপনার এক এক রকম পড়তে হবে তো এটা ছবি অনুযায়ী আপনারা বুঝে বুঝে করবেন তো আমি করছি আপনারা দেখুন আসলে আমি আপনাদেরকে যেভাবে দেখিয়েছি আপনারা সেভাবে ট্রাই করবেন ট্রাই করে দেখবেন যে কোন ছবির ক্ষেত্রে কীরকম হয় আর এটা বিশেষ করে এক একটা ছবির ক্ষেত্রে এক এক রকম দিতে হয় তো অপশানগুলি এখানে যা যা আছে সেগুলি সেগুলি দিয়ে আপনি বিভিন্ন রকমের ছবির কালার ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ সব কিছু আপনি করতে পারবেন তো এখানে আপনি ওকে দিয়ে দেবেন তো ওকে ওকে দেওয়ার পর দেখুন আমি আপনাদের পরিবর্তনটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে এখনকার ছবিটা যেটা আমরা এডিট করেছি আর আগের ছবিটা হচ্ছে এটা তো বিয়ার্স আজ এ পর্যন্তই দেখা হবে পরবর্তী অন্য কোনো টিউটোরিয়ালি সে পর্যন্ত ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন খোদা হাফেজ